నిమ్స్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ చాలామంది ఇప్పుడు అది పాపులర్ అయింది ఏది జహీరాబాద్ దగ్గర ఉన్నది నిమ్స్ ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అన్న ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అండ్ వాట్ విల్ బీ ఎంపా ఇంపాక్ట్ అన్న సరౌండింగ్ ఏరియాస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వై నిమ్స్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ జహీరాబాద్ సరౌండింగ్స్ రియల్ ఎస్టేట్కి డెస్టినేషన్ అవ్వబోతుందా అనే పాయింట్స్ మీద మనం ఈరోజు వీడియో రాబోతుంది ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర్లు వెల్కమ్ టు వెన్ హా రియాలిటీ నిమ్స్ మనందరికీ తెలిసిన నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్తో వస్తున్న ప్రాజెక్టు పన్నెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు ఎకరాల్లో ఈ మెగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్బు న్యాయకల్ అండ్ జరాసంగం మండలాల్లో అదే సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో ఈ హబ్బు ఉంది ఇప్పటికే చాలా వరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా వరకు చేశారు అదేంటే రోడ్స్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎస్టీడి ఎస్టీపీస్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ చాలా వరకు డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ రీసెంట్గా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన పొల్యూషన్ బోర్డు నుంచి కూడా క్లియరెన్స్ రావడం జరిగింది ఆ సరౌండింగ్స్లో చాలా కంపెనీస్ వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ ఎంఓయూ చేస్తున్నారు అండ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ కూడా వన్ మో వన్ మోటో అనే కంపెనీ అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ బ్యాటరీ ఫెసిలిటీస్ అట్లనే ట్రైటాన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండ్ బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కూడా ఎంఓయూ చేయడం జరిగింది వీడ స్టార్ట్ కంపెనీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అయితే టూ ఫిఫ్టీ ఏకర్స్లో టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాబోతున్నారు అట్లనే ఈ ట్రైటాన్ కూడా టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్తో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో ఎంఐ చేయటం జరిగింది ఇంకో కంపెనీ డిఫెన్స్కి సంబంధించింది డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించింది వెమ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ పెట్టుబడితో ఆ ప్రాంతంలో ఎంఐ చేయటం జరిగింది స్టేట్ గవర్నమెంట్తో ఇవే కాకుండా చాలా వరకు మోర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ కూడా అక్కడ రాబోతున్నాయి అన్నమాట అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్కి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ రా ఉండటం వలన చాలా వరకు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అద్భుతమైన డెవలప్మెంట్స్ రాబోతున్నాయి అన్నమాట ఈ కంపెనీస్ రాబో రావటం వలన కూడా ఎస్టిమేటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది ఎస్టిమేషన్ చేస్తున్నారు ఇది డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఒకటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి అంటే ఒక కంపెనీ ఒక మెయిన్ కంపెనీ వచ్చినప్పుడు దాని దానికి సంబంధించిన ఆగ్జిలరీ కంపెనీస్ ఆ చుట్టుపక్కలే డెవలప్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఒక డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉండడం వలన వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ నిష్పత్తిలో ఫర్దర్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ రాబోతుంది అంటే డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ రాబోతుంది నిజంగా ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ వస్తే అక్కడ నిజంగా అంతమంది జనాలు ఉండరా అంటే చుట్టుపక్కల మనం ఆలోచిస్తే జహీరాబాదు టోటల్ పాపులేషన్ వచ్చినా కానీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అట్లనే సంగారెడ్డి టోటల్ పాపులేషన్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అట్లనే సదాశివపేటకు వచ్చే లెక్క టోటల్ పాపులేషన్ అరౌండ్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మొత్తం కలిపి చూసినా కానీ అరౌండ్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ మనకి ఎంత గ్యాప్ ఉందో చూడండి ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎం పాపులేషన్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎక్కడ అంటే ఆ గ్యాపు ఎప్పుడైతే నీకు స్లోగా ఈ కంపెనీస్ రాబోతున్నాయో ఈ బయట నుంచి జనరల్గా డెఫినెట్గా ఇక్కడికి రావ రావాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇది నార్మల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కంపెనీస్ అంతా కూడా పొల్యూషన్ ఫ్రీ కంపెనీస్ అంటే డిఫెన్స్ కంపెనీస్ స్మాల్ ఎలక్ట్రికల్ వెహిక ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ బ్యాటరీ వెహికల్స్ బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే పొల్యూషన్ కానీ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించినవి కానీ 
డిఫెన్స్ సంబంధించినవి కానీ అందువల్ల ఏంటంటే ఈ ప్రాంతం బాగా డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది బయట నుంచి కూడా చాలామంది అక్కడ వచ్చి ఆ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో నివసించడానికి ఆస్కారము అవకాశము ఉంది ఆ విధంగా ఆ డిమాండ్ ఉండటం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడైతే జనరేషన్ ఉంటుందో అక్కడ ఏం జరగబోతుందంటే మేము ఒకసారి ఆలోచిస్తే రెసిడెన్షియల్ పరంగా కానీ కమర్షియల్ పరంగా కానీ రియల్ ఎస్టేట్ బాగా డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది కమర్షియల్ ఎందుకంటే అక్కడ చాలా దూరం ఇది ఆల్మోస్ట్ సదాశివపేట నుంచి కూడా థర్టీ థర్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది జహీరాబాద్లో కూడా అంతమంది లేకపోవడం వల్ల కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే మోస్ట్లీ బయట నుంచి రావడం వల్ల కూడా ఇక్కడ ఈ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది సంగారెడ్డి వరకు వచ్చే లెక్క ఎక్కువ మోస్ట్లీ జహీరాబాద్లో ఉన్న కంపెనీస్ పీపుల్ సంగారెడ్డి వరకు ఉండరు ఎందుకంటే సంగారెడ్డి డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్మోస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అండ్ ట్రిపుల్ ఆర్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అనమాట ఇక ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కానీ ఈ జహీరాబాద్కు ఈ నిమ్స్కి బేస్ మీద సంబంధించిన ఎంప్లాయ్మెంట్ మొత్తం ఏంటంటే సదాశివపేట నేబో అనమాట కానీ చాలామంది నిమ్స్ పేరు చెప్పి చాలామంది ఆ సదాశివపేట సరౌండింగ్స్ కానీ ఆ ప్రాంతంలో చాలామంది వెంచర్ చేసి అమ్ము అమ్మటం జరిగింది జరుగుతుంది అనమాట ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఒక మాకు ఒక చిన్న పెట్టుబడితో గుడ్డు రిటర్న్స్ మంచి అందు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న ఒక వెంచర్ మా మాకు తారసపట్టడం జరిగింది అందుట్లో అది మేము ఎనలైజ్ చేసిన తర్వాత కూడా చాలా వరకు అది చాలా అద్భుతంగా నడుస్తుంది చాలా వరకు మంచి సేల్స్ జరుగుతున్నాయి మంచి డిమాండ్ ఉందన్నమాట ఇది డిటిసిపి ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఏమిటి అనమాట ఈ లొకేషన్ చూసే లెక్క ఈ ఈ ఈ వెంచర్ యొక్క లొకేషను ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద నేషనల్ హైవే సిక్స్టీ ఫైవ్ ది బాంబే రూట్ అనమాట హైదరాబాద్ బాంబే రూట్ అనమాట ఈ నిమ్స్ కూడా ఈ ప్రాంతం ఈ వెంచర్కి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అరౌండ్ అనమాట ఏది ఆల్మోస్ట్ జరాసంగం సరౌండింగ్స్ వచ్చేలాగ నీకు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది ఏది ఈ లొకేషన్ నుంచి ఇంకా నేషనల్ హైవే నుంచి జరాసంగంకి ఫోర్ వే లేన్ అయిపోతున్నారు ఆ ఫోర్ వే లేన్కి ఈ స ఈ వెంచర్కి ఆల్మోస్ట్ వన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉందన్నమాట అంటే ఈ ఇందులో కూడా ఈ వెంచర్ యొక్క ముఖ్య స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా చూసుకుంటే అది చాలా హైట్ లెవెల్ ఎలివేషన్ చాలా హైట్లో ఉంది అక్కడి నుంచి మనకి నిమ్స్ అండ్ ద సరౌండింగ్ ప్రాంతాలు చాలా చక్కగా కనబడుతుంది వీళ్ళు ఫెసిలిటీస్ అమ్యూనిటీస్కి వచ్చేలాగే అది ఎంట్రీ లా ఎంట్రీ ఆర్క్ బోర్వెల్లు సీసీటీవీ స్ట్రీట్ లైటింగ్ ఫోర్ ఇన్ ఫార్టీ ఇంటూ థర్టీ ఫీట్ ఫార్టీ ఫీట్ ఇంటూ థర్టీ ఫీట్ బ్లాక్ రోడ్స్ కూడా అందుట్లో వెంచర్ లేకపోతున్నారు ఫెన్సింగ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రై డ్రైనేజ్ అండ్ కరెంటు ఇవన్నీ అద్భుతంగా అయిపోతున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వెంచర్ యొక్క మెయిన్ డెవలపర్ కూడా చాలా అనుభవ ఆల్రెడీ చాలా వెంచర్స్ వేసి ఉన్నారు చుట్టుపక్కల ఆల్రెడీ చాలా అంత డిమాండ్ ఉండటం వల్ల ఆల్రెడీ అవి అయిపోయినాయి అనమాట ఈ సెర్చింగ్ ఈజ్ ఈజ్ ఆన్ ద ఎక్స్పెన్షన్ మోడ్ అనమాట ఇంతకుముందు వేసినవి కూడా చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్మెంట్ ఉండడం వల్ల చాలా సేల్స్ అయ్యాయి అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ప్లాట్స్ యొక్క సెక్యూరిటీ అమ్మిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు దే టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది ప్లాట్స్ అండ్ ఇట్స్ మెయింటెనెన్స్ అనమాట మోస్ట్లీ ఈ ప్లాటింగ్ ప్లాటింగ్స్లో జరుగుతుంది జరుగు జరుగుతుంది ఏంటంటే అమ్మిన తర్వాత ఎవరు దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు అందువల్ల కూడా ఏంటంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ కానీ సెక్యూరిటీ పరంగా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అనమాట ఓకే ఈ స ఈ వెంచర్ యొక్క సరౌండింగ్స్లో రేటింగ్ వచ్చేలకే ఆ కొన్ని వెంచర్స్ ఉండి ఆ వెంచర్స్ యొక్క రేట్స్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ వెంచర్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాట్స్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్లాట్ని ఎక్కువగా ఉంచటం జరిగింది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ అంటే ముఖ్యంగా వీళ్ళు రేట్స్కి వచ్చేలకి ప్రస్తుతం రేటు ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ పర్ స్క్వేర్ యార్డు ఇప్పుడున్న స్క్వేర్ యార్డు వీళ్ళు షార్ట్లీగా దీని ఈ రేట్ని కూడా పెంచబోతున్నారు ఏది దేర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ అనమాట అది వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్లో అది పెంచబోతున్నారు కానీ మన మన మెనహా రియాలిటీ తరఫున కానీ దాని కొంచెం కొంచెం మనకి వెసులుబాటు కల్పించడం వలన కానీ 
ఈ రేటు కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ 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 కూడా తక్కువ రేటుకు కూడా మనం ఇవ్వడానికి అవకాశం లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్లో మనకి ఆఫర్ చేయడం జరిగింది వెంచర్ వాళ్ళు అది ఫైవ్ థౌజండ్కే పర్ స్క్వేర్ యార్డు మనకి ఈ వెన్హర్ రియాలిటీ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ మనం పెట్టుకున్నా కానీ అది లిమిటెడ్ ఆఫర్ అనమాట ఏమంటే ఇమీడియట్గా పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్లో అనమాట అది ఆల్మోస్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్కి వచ్చే లెక్క ఫైవ్ థౌజండ్ లెక్కన వచ్చే లెక్క మనకి ఎయిట్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సుమారుగా వస్తుంది ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్స్ట్రా అట్లానే సిక్స్ థౌజండ్ వచ్చే లెక్క వాళ్ళు ఆల్రెడీ సిక్స్ థౌజండ్ చెప్పారు కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్కి వచ్చే లెక్క నైన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్స్ట్రా లాంచ్ టైంకి ఇదే సెవెన్ థౌజండ్కి లాంచ్ చేయబోతున్నారు అది షార్ట్ లెక్క దిన్ తే టూ త్రీ మంత్స్లో కూడా అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ లెవెన్ ల్యాక్స్ అంటే చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఈ లిమిటెడ్ పీరియడ్లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి సెవెన్ థౌజండ్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్లో మనకి పెట్టుబడుతుంది అందరినీ ఆల్మోస్ట్ ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హైక్ మీకు ఈ ఇంటి వెంచర్లో ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వీ కెన్ కాంటాక్ట్ వెన్హా రియాలిటీ అండ్ నంబర్స్ మా డిస్క్రిప్షన్లో కానీ వీడియోలో కానీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ I hope you like this video and please subscribe and share with your friends. Thank you.